各位好，今天跟各位介绍 Lesson One 谢谢基础认识。CSS 原则上是 Cascading Style s h a p e 缩写，那中文名称呢比较常见的是层叠样式表。它主要的功能呢是帮 HTML 的元素增加增加一些样式，比如说字形的颜色、间距或者它的大小。那目前呢，主要是由 W 3 C 去定义，然后并且开发与维护。目前市占率最高的三大浏览器均都支援 HTML5 跟 CSS3。那要注意的是 ，IE 的版本是要在 IE9 之后会有比较完善的支援。写 CSS 之前要准备什么呢？第一个，你本身要对 HTML 有基本上的认识与撰写的能力。第二个是要准备撰写 CSS 的软体，那一般人是在 d r e a m w a v e 里面做开发，而且它有个好处，就是当你在写 CSS 的时候，它会有提示字提醒你该如何撰写。要不然你对 CSS 有一定程度的了解的话，你可以在记事本上面做开发，那或者是更进阶的话，可以在 l e s s 的软体上面做开发，接着说明 HTML 跟 CSS 之间的关系。以下这张图主要是表达未加入 CSS 程式码的 HTML code。图中的一些方框呢，代表 HTML 的元素，基本上它是没有一些颜色或是编排的特性。但是加入 H CSS 之后呢？每一个元素都会有自己的颜色、大小、高度与宽度，或者是编排的位置，都是可以经由 CSS 去设定的。接下来介绍 CSS 跟 HTML 是如何沟通的。那主要呢是有三种方式，第一种是 HTML 跟 CSS 个别分为一个档，那各位可以在程式码看见。head 跟 head tag 中间呢，是有一个连接 CSS 程式码。第二种方式，主要是将 CSS 程式码写在 HTML 的档案里面。那各位可以看到 ，head 跟 head tag 中间呢，有个 style 的 tag。那 style tag 里面就是直接写的 CSS 程式码。那第三种方法呢，是直接将 CSS 写在 HTML 的元素里面。那各位可以看得到这个范例，就是 A link 里面直接加 CSS 的 style。那写法呢是 style 等于双冒号加上 CSS 的样式，这样子就可以直接改变 HTML 本身 tag 的样式。再来是说明上述三种方法对 HTML。L 的影响程度，基本上呢，对于直接写在 tag 的 CSS 会大于 CSS 写在 HTML 档案，再大于外部汇入 HTML 档案的 CSS。那以下这个图表呢，就可以表示出，那我们直接写在 HTML 的 tag 跟写在 HTML。里面的 tag 的 CSS， 或者是外部汇入的 CSS， 呃，当我们同样对一个 layout 下颜色的时候呢，各位可以看到，蓝色最后呢会成为这个 HTML 呈现出来的结果，而这个写在 HTML 里面的 CSS 的样式绿色，或者是外部汇入的 CSS 的样式呢？会被这个蓝色直接写在 HTML tag 所掩盖掉，所以以后我们写 CSS 的时候呢，尽量写在 CSS 的档案里面，再经由外部汇入 HTML， 这样子以后修改的话会比较方便，而且比较容易找到。好的，那基本上就是今天的来说话的内容，在之后的课程你会介绍 f i r e b o x 这个工具。它主要是浏览器的 A 档，帮助 CSS 的开发起来出错。那之后这两个 MDN 跟 W3C 是主要是会有一些 CSS 的课程。
那各位如果有兴趣的话呢，也可以在上面找些课程，来了解一下 CSS 是如何撰写的。那下一个课程的深度，我们即将为各位讲解 CSS 的继承。